मेरा पहला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ फोर कॉन्जिव इवन नंबर इज 15 फाइंड द सेकंड हाईएस्ट नंबर अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको मिले तो कुछ नहीं करना है आपको मैंने बहुत पहले भी पढ़ा चुका हूँ ठीक है जिन्होंने मेरी प्लेलिस्ट देखी होगी जूनियर असिस्टेंट की मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया पढ़ा के रखा था वहाँ पे तो देखो चार कॉन्जिटी इवन नंबर है तो इवन नंबर जो है ना कॉन्जिटी कॉन्जिटी होते हैं लगातार नंबर्स बट ये कौन से हैं इवन नंबर्स हैं ठीक है अगर तो कॉन्जिटी नंबर हो तो वो होते हैं एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एंड सो ऑन ये चलते चलेंगे ये हो गया आपके कॉन्जिटी नंबर्स अब इन नंबरों में से मुझे इवन और यहाँ पे ऑड नंबर चाहिए तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो है फोर कॉन्जिटी इवन नंबर्स तो इवन नंबर्स जो है वो हमेशा कहाँ से शुरू होते हैं एक्स प्लस वन से याद रखना एक्स प्लस वन पहला इवन नंबर हो गया फिर एक्स प्लस थ्री आ जाएगा फिर x प्लस फाइव आ जाएगा फिर x प्लस सेवन आ जाएगा जिस x के साथ आपका ऑड नंबर लगा हो वो आपके हो जाते हैं ईवन नंबर्स और जिस x के साथ आपका ईवन नंबर लगा हो वो आपके हो जाएंगे क्या ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लग गया पता तो ये मेरे पास चार नंबर आ गए और इनकी जो एवरेज है वो क्या देख के रखी है फिफ्टी नाइन की एवरेज ठीक है तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ एवरेज का फार्मूला होता है सम अपॉन नंबर ठीक है जो भी आपके पास नंबर हैं उनको सम कर दो और उनको डिवाइडेड कर दो तो यहाँ पे आपको पहले मैं बेसिक मेथड से बताता हूँ एवरेज कितनी देके रखी है एवरेज 15 देके रखी है तो मैंने 15 लिख दिया मेरे पास नंबर क्या है सम क्या है सम किन का करना नंबर का तो ये मेरे पास नंबर थे एक दो तीन चार तो इनका सम कर देते हैं एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स प्लस फाइव प्लस एक्स प्लस सेवन और टोटल नंबर कितने हो गए मेरे पास चार हैं तो डिवाइडेड बाय चार कर दिया ठीक है अब ये यही हो यहाँ पर डिवाइड इधर के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और फिफ्टीन इंटू फोर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सिक्सटी ठीक है और इनका सम हो जाएगा ये कितने का एक्स कितने हैं एक दो तीन चार चार एक्स हैं तो यहाँ पर फोर हो जाएगा और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा सात पाँच बारह बारह और तीन कितने हो जाएंगे यहाँ पे पंद्रह पंद्रह और एक कितना हो जाएगा सोलह ये आगे सोलह ठीक है और सिक्सटी और ये यहाँ पे प्लस का इधर के का आ जाएगा माइनस का और इजिकल्स टू फोर एक्स और जब हम इसको माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा फोर्टी फोर और इजिकल्स टू फोर एक्स और ये फोर यहाँ पर मल्टीपल हो रहा इधर के का हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो जब इसको हम काटेंगे तो इधर से ही काट लेते हैं ये फोर से इलेवन टाइम कर जाएगा तो एक्स की जो मेरी वैल्यू है वो कितनी आ गई इलेवन आ गई एक्स की वैल्यू अगर मेरी इलेवन आई है तो उसने पूछा है मेरे से फाइंड द सेकंड हाईएस्ट नंबर सेकंड हाईएस्ट नंबर का मतलब होता है ये पहला ये दूसरा ये तीसरा चौथा हाइएस्ट नंबर होता है सबसे लास्ट वाला नंबर तो ये आपका फर्स्ट हाइएस्ट होगा तो उसने पूछा मेरे से सेकेंड सेकेंड मतलब एक्स प्लस पूछा है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा एक्स वैल्यू कितनी है इलेवन तो ये 11 प्लस फाइव कितना हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा 16 तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर 16 बट पेपर में ऐसे नहीं करना है पेपर में आपने क्या करना है थोड़ा शॉर्टकट मेथड से जाना है पहले तो मैं ये चार डैश मैं खींच लेता हूँ ठीक है अगर मैं पहले आपको कंसेप्ट बता पाँच का एक दो तीन चार पाँच ये मेरे पास नंबर है एक दो तीन चार पाँच ये क्या है कॉन्टीन्यूस नंबर है मेरे पास तो कॉन्टीन्यूस नंबर जब भी होते हैं जिनमें गैप क्या हो सेम हो जैसे एक के बाद दो है गैप कितना एक दो के बाद तीन है गैप कितना एक तीन के बाद चार है गैप कितना एक देन आगे भी गैप एक है तो इस कंसेप्ट में आपको याद रखना जो एवरेज होता है वो होती है मिडल वैल्यू एवरेज क्या होती है हमेशा मिडल वैल्यू जब कॉन्टीन्यूस नंबर होते हैं जैसे मैं कोई इवन नंबर ले लेता हूँ दो चार छः आठ दस तो इनमें अगर मुझे एवरेज देखनी हो तो देखो इवन और आर्ड में गैप होता है टू टू का मतलब गैप सीरीज सेम है सीरीज आपका गैप जो है वो सेम हो रहा है तो दैट मींस जो मिडल में बैठा हो वो क्या हो जाती है इसकी एवरेज हो जाएगी अगर मेरे पास चार नंबर है जैसे दो चार छः आठ अब यहाँ पे मुझे एवरेज देखनी है तो एवरेज क्या हो जाएगी एक नंबर लेफ्ट साइड से छोड़ा एक राइट साइड से दो नंबर लेफ्ट दो नंबर राइट से अब जो एवरेज होगी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया दो लेफ्ट साइड से छोड़े दो ही राइट साइड से छोड़े जो एवरेज होगी वो इन दोनों नंबर के बीच में होगी इन दो मिडल के बीच में होगी चार और छः के बीच में कौन सा नंबर आता है पाँच तो अब इसकी एवरेज कितनी हो जाएगी पाँच अब यही वही कंसेप्ट है बोलता कि मेरे पास चार कॉन्जिटी इवन नंबर है और उनकी एवरेज कितनी है पंद्रह तो पंद्रह उनकी है एवरेज मतलब ये मिडल में बैठा है फिफ्टीन जो नंबर है वो मिडल में बैठा होगा देखो मैं एक नंबर लेफ्ट साइड से छोड़ा एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से दो ही लेफ्ट से छोड़े हैं दो ही राइट से छोड़े हैं जो एवरेज होगी वो कहाँ पर होगी वो इन दो नंबरों के बीच में होगी इन दो नंबरों के बीच और वो एवरेज कितनी बता के रखी है फिफ्टीन तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 
फिफ्टीन आ जाएगा अब देखो ये पाँच था पाँच के पीछे क्या था चार मतलब एक कम था तो यहाँ पे ये पंद्रह है पंद्रह के पीछे क्या हो जाएगा यहाँ पे ये यह हो जाएगा चौदह अब यहाँ पे देखो ये पाँच था पाँच के आगे कितना हो गया छः हो गया मतलब एक आगे ये पंद्रह है पंद्रह के आगे कितना हो गया सोलह हो जाएगा ठीक है बट यहाँ पे जब चार आया तो अब इधर कितना आया दो क्योंकि इवन नंबर है इवन नंबर के अंदर गैप दो का होता है तो ये चौदह है चौदह के पीछे आ जाओ दो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बारह और सोलह के आगे दो चले जाओ ये कितना हो जाएगा अठारह और मेरे से क्या पूछा था फाइंड द सेकेंड हाइएस्ट नंबर सेकेंड हाइएस्ट नंबर मतलब ये आपके सबसे हाइएस्ट नंबर था फर्स्ट हाइएस्ट नंबर 18 था सेकेंड हाइएस्ट नंबर कितना था 16 तो आपका राइट right आंसर कितना हो गया 16 हो गया ऐसे क्वेश्चन हमने करने हैं फास्ट वे में ठीक है धीरे धीरे आपको समझ लग जाएगी अगर इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देखो एवरेज के मैंने मिक्स क्वेश्चन नहीं हुआ हर पैटर्न एक सेम नहीं रहेगा द एवरेज ऑफ टेन नंबर इज ट्वेंटी थ्री दस नंबर की एवरेज तेईस है इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय फोर अगर हर एक नंबर चार से इंक्रीज हो रहा है तो बताओ नया नंबर क्या होगा याद रखना जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आए आपको कि ईच नंबर इज इंक्रीज इंक्रीज होता है बढ़ना या डिक्रीज या ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड या ईच नंबर इज डिवाइडेड तो याद रखना है इस कंसेप्ट में कुछ नहीं करना हमें एक ही लाइन के अंदर आंसर देना है द एवरेज ऑफ टेन नंबर इज कितनी थी ट्वेंटी थ्री ओल्ड एवरेज मेरे पास कितनी है ट्वेंटी थ्री है अब हो रहा है कि हर एक नंबर अगर चार से इंक्रीज कर दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना इधर भी आपने चार इंक्रीज कर देना है वो आपका क्या आ जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा अगर बोले अगर हर एक नंबर डिवाइड हो रहा है ठीक है तो आपको क्या करना हो उसी एवरेज के यहाँ पे डिवाइड कर दो अगर हर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वही आपने एवरेज के साथ भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है जितना डिवाइड हो रहा है जितना मल्टीप्लाई हो रहा है जितना इंक्रीज हो रहा है जितना डिक्रीज हो रहा है अगर इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स बढ़ रहा है तो तेईस और यहाँ पे चार कितने हो जाएंगे ये सताइस हो जाएंगे ये मेरा राइट right आंसर आ जाएगा देखो ऐसे क्वेश्चन हमने करने हैं एग्जाम के अंदर लग गया पता आपको अगर यहाँ पे मैं बोल दूँ कि ये कोई भी मेरे पास पाँच नंबर है उनकी एवरेज बीस है पाँच नंबर की एवरेज बीच है बीस है तो हर एक नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तीन से हर एक नंबर को मैं तीन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आपको क्या करना है एवरेज को भी तीन से मल्टीप्लाई कर देना बीस मल्टीप्लाई तीन तब आपका आंसर कितना हो जाएगा सिक्सटी हो जाएगा मैं बोलता हूँ यहाँ पे मेरे पास चार नंबर है और उनकी एवरेज यहाँ पे मेरे पास है थर्टी चार नंबर की एवरेज मेरे पास है थर्टी मैं बोल रहा हूँ हर एक नंबर को मैंने पाँच से डिवाइड कर दिया इफ ईच नंबर इज डिविजिबल बाय फाइव तो आपको क्या करना आपको जो आपकी ओल्ड एवरेज है जैसे थर्टी है उसको भी आपको पाँच से डिवाइड कर देना है दैट मीन्स आपका आंसर कितना आ जाएगा न्यू एवरेज आपकी सिक्स आ जाएगी तो धीरे धीरे ऐसे आपको समझ आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख सकते हैं एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन को हमने कुछ नहीं करना बस आपको रेशो बनानी आनी चाहिए क्वेश्चन का पैटर्न समझना है क्या पैटर्न है ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं आउट ऑफ थ्री नंबर्स द फर्स्ट इज फोर टाइम्स द सेकेंड तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है सेकेंड नंबर है और यहाँ पे थर्ड नंबर है बोलता कि ये फर्स्ट नंबर है वो सेकंड का कितना टाइम्स होना चाहिए फोर टाइम्स होना चाहिए मतलब वो फोर का मल्टीपल होना चाहिए ठीक है फर्स्ट नंबर सेकंड का फोर टाइम्स होना चाहिए एंड थ्री टाइम्स द थर्ड नंबर और वो सही नंबर और वो वही नंबर मतलब फर्स्ट नंबर ही यहाँ पे तीसरे का कितना होना चाहिए तीसरे का तीन गुना नंबर भी होना चाहिए तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जो थर्ड नंबर है उसको ही लेट करूँगा ठीक है क्योंकि मुझे थर्ड की वैल्यू कहीं कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है तो देखो अगर मैं थर्ड को यहाँ पे रख देता हूँ यहाँ पे टू रख देता हूँ ठीक है तो बोल रहा है कि ये फर्स्ट है वो थर्ड का थ्री टाइम्स होना चाहिए फर्स्ट नंबर थर्ड का थ्री टाइम्स होना चाहिए मतलब थ्री मल्टीप्लाई टू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सिक्स नंबर हो जाएगा अब एक चीज देखनी है कि क्या ये फर्स्ट नंबर सेकेंड का फोर टाइम हो रहा है ये सिक्स यू ना सिक्स सिक्स कभी भी किसी का फोर टाइम्स नहीं बनता है बनता है बट वो डेसिमल में आके बनेगा तो डेसिमल हमें नहीं लाना है दैट मीन्स यहाँ पे जो ये सेकेंड नंबर है वो स्टेटमेंट यहाँ पे फॉलो नहीं कर रही है अगर स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहा है तो हमें ये जो है ना ये नंबर जो हमने लट किए थे थर्ड नंबर उसको अब हमें इंक्रीज करना पड़ेगा तो देखो टू से तो हमें चलानी है अब मैं यहाँ पर रख देता हूँ थ्री ठीक है अब देखो बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर जो है ठीक है वो इसका क्या होना चाहिए थ्री टाइम्स होना चाहिए जब हमने यहां पे थ्री रख दिया अब देख लेते हैं थ्री इंटू थ्री कितना हो जाएगा नाइन 
ठीक है ये स्टेटमेंट चलो फॉलो होगी कि फर्स्ट नंबर जो है वो थर्ड का थ्री टाइम है ठीक है अब सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट ये वाली जो है ये वाली अब ये देख लेते हैं कि जो सेकंड नंबर है फर्स्ट नंबर वो आपका सेकंड का फोर टाइम बनता है कि नहीं बनता है अब ये फर्स्ट नंबर है क्या ये सेकंड का फोर टाइम हो रहा है किसी को ऐसे मल्टीप्लाई फोर करके फोर करके मल्टी नाइन बनता है नहीं बन सकता नाइन तो ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी ये भी हमारी स्टेटमेंट गलत होगी अब फाइनल स्टेटमेंट और देख लेते हैं और कितनी बन सकती हैं तो देखो यहाँ पे मैं अब रखूँगा टू हो गया थ्री हो गया अब यहाँ पे फोर रखते हैं ठीक है थर्ड नंबर मेरा फोर आ गया अब देखो यहाँ पे कि जो फर्स्ट नंबर है वो थर्ड का थ्री टाइम्स होना चाहिए मतलब फोर इंटू थ्री कर लो फोर इंटू थ्री करो कितना हो जाएगा ट्वेल्व आ जाएगा मेरा आंसर कितना है ट्वेल्व आ गया ठीक है अब ये ट्वेल्व किसी का फोर टाइम बनता है तो इसको चेक करने के लिए आप ट्वेल्व को फोर से डिवाइड ही कर लो तो फोर से कितना आ गया आपके पास थ्री हो जाएगा तो ये मतलब आपको पता चल गया सेकेंड नंबर जो है वो कितना होना चाहिए थ्री होना चाहिए सेकेंड नंबर आपका कितना होना चाहिए थ्री होना चाहिए ये देखो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी होगी बट ये इजी कंसेप्ट होता है आपका जो चीज़ आपको नहीं पता है आप वहाँ से ही शुरू करिएगा ठीक है जैसे मैं इसको एक्स वाई और जेड लेके चलता हूँ ठीक है ये मेरा फर्स्ट नंबर है सेकंड नंबर और ये मेरा थर्ड नंबर यहाँ पे आपको बिना रेशो के क्वेश्चन नहीं निकलने वाला ये याद रखना रेशो बनानी आने पड़ेगी आपको फर्स्ट सेकेंड और थर्ड देखो अब ये जेड जो है ठीक है ये फर्स्ट नंबर एक्स है ये बोल रहा है कि ये इसका क्या होना चाहिए मल्टीपल ऑफ थ्री होना चाहिए मतलब थ्री टाइम्स होना चाहिए ठीक है और जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड का कितना होना चाहिए फर्स्ट नंबर इज फोर टाइम्स द सेकंड फोर टाइम्स द सेकंड मतलब मल्टीप्लाई फोर होना चाहिए ठीक है किसका फर्स्ट का और ये फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर का थ्री टाइम्स होना चाहिए तो मैंने इसको ही क्या रखा इसको मैंने रख दिया फोर ठीक है अब फोर इंटू किया तो ये हो जाएगा ट्वेल्व अब मुझे ये पता चल गया अब देखो यो 12 जो है 12 क्या ये फोर टाइम्स बन सकता है कभी किसी का तो ये कब बनेगा जब मैं थ्री लगाऊंगा इधर ठीक है लग गया पता आपको कि या नहीं लगा पता और अगर आपसे ये नहीं बन रहा है तो आपको फिर लगाना पड़ेगा यहाँ पे रेशो एंड प्रपोर्शन का मेथड रेशो एंड प्रपोर्शन का मेथड आपको याद रखना है क्या है वहाँ पर यहाँ पर आपको वो भी बता देता हूँ वो भी आपको सिंपल ही लगेगा ठीक है देखो फर्स्ट नंबर इज फोर टाइम्स द सेकंड तो मैं यहाँ पे दो नंबर ले लेता हूँ एक एक्स और एक वाई ये आ गया एक एक्स पहला नंबर वाई सेकंड वाई सेकंड नंबर बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर जो है वो फोर टाइम्स है सेकंड का अब सेकंड नंबर मुझे नहीं पता सेकंड नंबर को मैं मान लेता हूँ कि वन है ठीक है तो ये फर्स्ट नंबर है वो इसका क्या हो जाएगा फोर टाइम्स मतलब मल्टीपल ऑफ फोर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा फोर आ गया तो मुझे एक्स यहाँ पे कितना आ गया फोर और वाई कितना आ गया फर्स्ट फिर अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं बोलते हैं कि एंड थ्री टाइम्स द थर्ड एंड थ्री टाइम्स द थर्ड कौन किसकी बात हो रही है अभी फर्स्ट नंबर की बात ही हो रही है तो मतलब ये फर्स्ट नंबर है वो तीन गुना होना चाहिए किसका थर्ड का तो फर्स्ट नंबर मेरे पास एक्स था ये आप सबको पता है अब थर्ड नंबर है ये वाई वाई जो है ये सेकेंड नंबर थर्ड नंबर को मैं जेड मान लेता हूँ ठीक है अब वो रहा है कि फर्स्ट नंबर इज थ्री टाइम्स द थर्ड थर्ड अगर मैं थर्ड नंबर को फिर से वन मान लूँ तो आपके पास फर्स्ट नंबर क्या है इसका क्या होना चाहिए तीन गुना मतलब मल्टीप्लाई थ्री ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा तीन हो जाएगा ठीक है वन मल्टीप्लाई थ्री कितना होगा थ्री अब देखो रेशम प्रोपोर्शन के बीच में क्या था कि आपकी दो वैल्यूज़ देखो सेम कौन कौन सी हैं एक है एक्स और एक है एक्स मतलब एक्स और एक्स सेम है ठीक है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना अब एक्स और एक्स जब सेम हो जाए तो यहाँ पर भी हमें एक्स की वैल्यू क्या करना पड़ेगी सेम करने पड़ेगी तो x की वैल्यू अगर हमें सेम करनी हो तो उसके दो मेथड आते हैं ठीक है एक तो आप क्या करो कि इसको उल्टा कर दो मतलब z रेशो एक्स कर दो ठीक है वो कितना हो जाएगा वन रेशो थ्री ठीक है तो फिर यहाँ पे मैं रख देता हूँ z रेशो एक्स रेशो वाई क्योंकि ये दो बार रिपीट हो रहा है वो सेंटर में आता है तो दो बार रिपीट कौन हो रहा था एक्स और एक्स रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने एक्स को क्या रख दिया बीच में रख दिया ठीक है अब जेड की वैल्यू कितनी थी वन और x की वैल्यू कितनी थी थ्री थी अब ये हो गया फर्स्ट स्टेप कंप्लीट सेकंड स्टेप में क्या था x रेशो वाई तो x रेशो वाई यहाँ पे आ जाएगी सेकेंड वैल्यू तो मतलब एक सी डी नीचे आ जाओ तो ये कितना था फोर रेशो वन तो यहाँ पे फोर और रेशो वन 
अब यहाँ पे आपको रेशो वाला मेथड आपको समझ आया होगा जो मैंने पढ़ाया था यहाँ पे तीन है तो इधर भी कितना आएगा इधर भी तीन आएगा ठीक है यहाँ पे फोर है तो इसके इधर भी कितना आएगा फोर आएगा फिर आपको कुछ नहीं करना इनकी मल्टीप्लाई कर दो फोर इंटू वन कितना हो जाएगा फोर ये फोर इंटू थ्री कितना हो जाएगा ट्वेल्व और ये थ्री इंटू वन कितना हो जाएगा थ्री अब आपको पता चल गया कि जो अब इसको आप सीक्वेंस में लिख सकते हैं एक्स रेशो वाई रेशो जेड एक्स की वैल्यू कितनी है ट्वेल्व वाई की वैल्यू कितनी है थ्री और जेड की वैल्यू कितनी है फोर क्या यही मैंने यहाँ पे निकाली थी ये ही मैंने यहाँ पे निकाली थी एक्स वाई जेड की ठीक है अब देखो अब बोल रहा है कि इफ़ द एवरेज ऑफ ऑल थ्री नंबर इज़ नाइन्टी फाइव जल्दी जल्दी करते हैं नहीं तो क्वेश्चन बहुत है मेरे पास बोल रहा है कि एवरेज है तीन नंबर की नाइन्टी फाइव ठीक है अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेता हूँ ठीक है कि एवरेज क्या होता है सम अपॉन नंबर और जब एवरेज दी है आपको और नंबर भी दिए हैं तो क्या निकलेगा उनका सम निकल जाएगा और सम का फार्मूला क्या हो जाएगा ये नंबर इधर डिवाइड इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा एवरेज मल्टीप्लाई नंबर इज इक्स टू सम तो यहाँ पे बोल रहा कि एवरेज है तीन नंबर की तीन नंबर की एवरेज कितनी थी 95 तो 95 है उसकी एवरेज और नंबर कितने हैं तीन और इज इक्स टू क्या निकल जाएगा इनका सम निकल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा सम इनका ये पाँच तीन कितना हो जाएगा पंद्रह एक कैरी ये नौ और तीन कितना हो जाएगा सताईस और एक कितना हो जाएगा अट्ठाईस टू एट्टी फाइव मतलब इन तीनों नंबर को जोड़ के मेरे पास कितना आया टू एट्टी फाइव ठीक है अब ये तो सम निकल गया तो बोलता है व्हाट इज़ द थर्ड नंबर थर्ड नंबर अब ये है थ्री बट ये ऐसे क्वेश्चन नहीं करना अगर आपने इधर तीनों नंबर का सम किया है तो इधर रेशो है ये आपके पास नंबर नहीं है तो इन तीनों को भी क्या कर दो ऐड कर दो तो ये बारह चार कितने हो जाएंगे सोलह सोलह और तीन कितने हो जाएंगे उन्नीस अब ये नाइनटीन यूनिट है नाइनटीन यूनिट की वैल्यू आपके पास टू एट्टी फाइव है तो हम यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू एट्टी फाइव अपॉन नाइनटीन और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका कट जाएगा पंद्रह से ठीक है उन्नीस इंटू कितना होता है टू तो दैट मीन्स एक यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आई है पंद्रह तो अब आपको आराम से निकालना है क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या पूछा व्हाट इज द थर्ड नंबर तो थर्ड नंबर मतलब ये मेरे पास ट्वेल्व फर्स्ट नंबर है ये सेकंड नंबर है और ये थर्ड नंबर है इसको आप ये समझो कि ये एक्स है ठीक है ये एक्स है और ये एक्स है ठीक है और ये जो आपने एक यूनिट की वैल्यू निकाली ये आप मानो इसको एक्स की वैल्यू आप निकाल रहे हो तो एक्स की वैल्यू कितनी है पंद्रह तो थर्ड नंबर कौन सा है जेड तो जेड मतलब फोर एक्स है तो फोर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो फोर इंटू फिफ्टीन हम कर देते हैं तो पंद्रह चौके कितना हो जाएगा साठ तो दैट मीन्स थर्ड नंबर कितना हमारे पास सिक्सटी आंसर आ जाएगा अगर कल को वो सेकेंड नंबर पूछ ले तो सेकेंड नंबर कितना है आपके पास थ्री है तो थ्री मल्टीप्लाई कर देंगे ये कितना हो जाएगा फोर्टी हो जाएगा ओके okay, तो अगर हमसे फर्स्ट नंबर पूछ लिया तो 12 इंटू आप फिफ्टीन कर देना और जब भी आपके आंसर आते हैं ये आंसर आया ये आंसर आया और इसका आंसर आया इन तीनों को जब आप जोड़ोगे तो आपके पास 285 ही आएगा चेक करके देख लो ठीक है ये आपको थोड़ा हेटिक क्वेश्चन लगेगा आपको बट आपको ये समझ आ जाएगा जब आप रेशो से करोगे तो ठीक है अब ये वही सेम क्वेश्चन आ गया एवरेज ऑफ टेन नंबर इज फोर्टी टू इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाई फाइव अब देखो इसका आंसर आप मुझे बताओगे हर एक नंबर पाँच से इंक्रीज हो रहा है तो मैंने क्या बोला एवरेज को भी पाँच से इंक्रीज कर दो तो आपका आंसर यहाँ पे ही ऑप्शन वन टू थ्री फोर है इनमें से आप जो भी आपको आंसर लगे वो कमेंट सेक्शन के अंदर दे दीजिएगा हाँ अब ये आपको मैं बताना चाहता हूँ इंक्लूड और एक्सक्लूड वाले क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा एक इसी का बेसिक क्वेश्चन देना चाहता हूँ ठीक है और वो क्वेश्चन है ये द एवरेज वेट ऑफ 21 वन वर्कर इन द शॉप इज 45 फाइव के जी जितना बड़ा क्वेश्चन आपको मिले उतना ही छोटा आंसर उसका मिलेगा आपको द एवरेज वेट ऑफ कितने हैं एवरेज वेट ऑफ 21 वर्कर 21 वर्कर है दैट मीन्स ये आपके पास नंबर देख के रखे हुए हैं क्वेश्चन को ध्यान से समझ रहा है इन द शॉप इज द एवरेज इज इज कितनी देख के रखी है 45 तो ये 45 क्या है उसकी एवरेज है ठीक है इफ द वेट ऑफ द शॉप मैनेजर इज इंक्लूडेड बोलता है कि जो वेट है शॉप मैनेजर का अगर उसको हम इंक्लूड कर दें ठीक है 21 वर्कर में उसको हम इंक्लूड कर दें 
जो एवरेज है वो मेरी तीन के जी इंक्रीज़ हो जाती है मतलब पहले आपके पास एवरेज फोर्टी फाइव थी तो फोर्टी फाइव में अगर आज इंक्रीज़ होगी तीन से अब आपकी एवरेज कितनी हो जाएगी फोर्टी एट आज एवरेज हो जाएगी कब ये कब होगी फोर्टी एट जब आपके पास एक मैनेजर इंक्लूड हो गया तो पहले नंबर आपके पास 21 थे जब एक मैनेजर ऐड हो गया तो आपके पास नंबर कितने हो जाएंगे 22 तो इसको पहले बेसिक से कर लेते हैं ठीक है आपको कंसेप्ट समझना है ठीक है आपके पास नंबर भी है एवरेज भी है तो उसका सम निकालना है तो एवरेज का बेसिक फार्मूला होता है सम अपॉन नंबर अगर आपके पास एवरेज है नंबर है तो आपके पास सम निकलेगा ये सम का फार्मूला क्या हो जाएगा एवरेज इन नंबर कभी भी आपको नंबर या एवरेज दिखे वहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर क्या आ जाएगा सम आ जाएगा लग गया बता तो जब हम देख लेते हैं 21 वर्कर हैं मेरे पास और उनकी एवरेज कितनी है 45 तो ये आपके पास क्या निकल जाएगा सम नंबर मल्टीप्लाई एवरेज इज इक्व टू सम ठीक है ये आ गया पहला फिर अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है इफ़ द वेट ऑफ शॉप मैनेजर इज इंक्लूडेड अगर शॉप मैनेजर का वेट हम इंक्लूड कर दें किन में जो पहले थे पहले वर्कर कितने थे इक्कीस अगर एक इसमें मैनेजर एड हो गया अब कितने हो जाएंगे टोटल बाईस और मल्टीप्लाई एवरेज कितनी इंक्रीज हो जाती है तीन इंक्रीज हो जाती है कभी कभी यहाँ पे डिक्रीज होगा तो हम माइनस करेंगे ओरिजिनल एवरेज से अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा तो पैंतालीस थी आज तीन इंक्रीज होगी तो आज कितनी हो जाएगी फोर्टी एट तो यहाँ से इसका हम सम निकालेंगे ओके तो कर दो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई यहाँ पे फोर्टी को मल्टीप्लाई इक्कीस से कर दो ये कितना हो जाएगा पाँच एक पाँच पाँच दो दस दस और चार कितने हो जाएंगे यहाँ पे चौदह एक कैरी हो जाएगा चार दो आठ एक नौ हो गया कितना हो गया 945 सेम आप ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई कर दो 22 इन टू को आठ दो सोलह हो जाएंगे यहाँ पे कैरी हो जाए आठ दो सोलह 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 और आठ कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे 22 22 नहीं यहाँ पे 24 हो जाएंगे 24 और प्लस एक कितना हो जाएगा 25 तो यहाँ पे दो कैरी पाँच आ जाएगा चार दो आठ आठ और दो कितना हो जाएगा दस एक हो जाएगा अब यहाँ पे बोलेगा वाट इज़ द वेट ऑफ मैनेजर मैनेजर मतलब यो ये एक बंदा ऐड हुआ है तो उसका वेट निकालना उसका वेट निकालने के लिए आपको हमेशा यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे वेट या आपके पास कुछ भी ये मतलब पूछेगा नंबर ही पूछेगा तो आप दोनों को इनको क्या करना है माइनस कर देना जब आप इसको माइनस करोगे नाइन को वन से तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 111 आंसर आ जाएगा दैट मीन्स आपके पास फोर्थ ऑप्शन इसका राइट right आंसर है कि जो एक बंदा जो आया है उसका वेट कितना होगा 111 सौ ग्यारह के जी वेट होगा बट पेपर के अंदर याद रखना है इसको ए प्लस एन डी फार्मूला याद रख लेना है कि ए प्लस एन डी फार्मूला मतलब जब भी कभी इंक्लूड और एक्सक्लूड वाले क्वेश्चन आते हैं तो ए प्लस एन डी याद रखना ये जो ए होती है बेटा ए जो होती है ये होती है फर्स्ट एवरेज ए क्या होती है फर्स्ट एवरेज तो फर्स्ट एवरेज मेरे पास कितनी थी यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही आपको पता चल जाएगा फर्स्ट एवरेज मेरे पास 45 थी तो 45 थी ठीक है ये एन होते हैं एन होते हैं फाइनल नंबर जब हम इंक्लूड और एक्सक्लूड कर लेते हैं नंबर उसके बाद जो फाइनल नंबर बचते हैं मेरे पास देखो पहले मेरे पास नंबर कितने थे इक्कीस थे इक्कीस थे फिर बोलते हैं इंक्लूड हो गया इंक्लूड मतलब एड हो गया कितना हो रहा कि एक शॉप मैनेजर ही ऐड हुआ तो जब एक नंबर ऐड हो रहा है तो देखो पहले नंबर 21 थे आज नंबर एक ऐड होके कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा ठीक है और मल्टीप्लाई डी होता है डिफरेंस इन एवरेज देखो पहले एवरेज कितनी थी 45 थी और जब तीन इंक्रीज होगी तो आज कितनी हो जाएगी 48 तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है तीन ठीक है बेसिकली जो ये इंक्रीज और डिक्रीज होती है यही इन दोनों का डिफरेंस रहेगा तो मल्टीप्लाई बाई कर देंगे डी ठीक है डी होती है डिफरेंस इन एवरेज पहली एवरेज और सेकंड एवरेज जब आ जाएगी उनका डिफरेंस तो देखो ये कितना हो जाएगा 45 प्लस ये 6 और ये हो जाएगा 66 हो जाएगा और जब आप इसको ऐड कर दोगे तो आपके पास वन वन फाइनल आंसर आ जाएगा देखो ये ए प्लस एन डी फार्मूला जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास जब इंक्लूड एक्सक्लूड वाले क्वेश्चन आएंगे तो ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं द एवरेज एज ऑफ सिक्स फैमिली सिक्स मेम्बर्स ऑफ ए फैमिली इज ट्वेंटी ईयर्स जो एवरेज एज है छः मेम्बर हैं फैमिली के उनकी एवरेज कितनी रखी है बीस ठीक है तो ये आपके पास आगे नंबर और ये आगे उनकी एवरेज तो अगर आपको अगर फास्ट वे में करना तो फास्ट वे भी कर सकते हैं तो सिक्स मल्टीप्लाई ट्वेंटी कर दो ये आपके पास वन ट्वेंटी आ गया ये पहला लाइन आपकी ख़त्म फिर सेकेंड इफ द एज ऑफ सर्वेंट इज इंक्लूड एक सर्वेंट आ जाता है और उसको इंक्लूड किया इंक्लूड मतलब ऐड किया तो पहले नंबर थे छः आज एक छः और एक ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा सात 
तो फिर हम देख लेते हैं एवरेज इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है द एवरेज इंक्रीज बाई ट्वेंटी परसेंट तो एवरेज कितनी इंक्रीज होगी ट्वेंटी परसेंट एवरेज इंक्रीज होगी अभी यहाँ पे नंबर नहीं देख के रखा उसने परसेंटेज देख के रखी है तब भी नहीं डरना हमने पहले एवरेज कितनी थी मेरे पास ट्वेंटी ईयर थी आज उसी का ट्वेंटी एवरेज इंक्रीज हो रही है ट्वेंटी परसेंट का मतलब होता है ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड जब भी परसेंटेज को ब्रेक करते हैं तो बीस परसेंट का मतलब होता है बीस अपॉन हंड्रेड हो जाएगा ठीक है ये आप देखो ये जीरो से ये जीरो का आंसर ये जीरो से ये जीरो का आंसर दो और दो कितने हो जाएगा चार मतलब चार एवरेज इंक्रीज हुई है पिछले क्वेश्चन में आपको इंक्रीज बताया था नंबर यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज बताई थी और हमें नंबर बता देखना था कितना इंक्रीज हुआ तो चार इंक्रीज हुआ है दैट मीन्स अगर पहले एवरेज बीस थी तो आज चार एवरेज इंक्रीज होगी आज कितनी हो जाएगी चौबीस हो जाएगी तो यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ चौबीस से ठीक है सात चौका कितना हो जाएगा अट्ठाईस हो जाएंगे दो कैरी हो जाएगा सात सात दो चौदह चौदह और दो कितने हो जाएंगे सोलह ठीक है तो 168 आ जाएगा तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा व्हाट इज द एज ऑफ सर्वेंट मतलब जो एक बंदा आया वो कितनी एज लेके आया होगा तो आप क्या क्या करना है इन दोनों को क्या करना है आपको माइनस कर देना है और जब आप इन दोनों को माइनस करोगे 168 को 120 से तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 48 मतलब जो सर्वेंट किए जब वो 48 एट ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर है ठीक है तो ए ए प्लस एन डी यहाँ पर लगेगा ये ये बेटा ये आपको तो करना पड़ेगा ठीक है ये a प्लस एन में आपको ये लक्ष्य करना पड़ेगा तो a प्लस एन क्या बोलता है a होती है फर्स्ट एवरेज फर्स्ट एवरेज कितनी थी मेरे पास 20 थी मैंने कर दी 20 प्लस n का मतलब होते हैं फाइनल नंबर आफ्टर इंक्लूड और एक्सक्लूड जब हम इंक्लूड और एक्सक्लूड कर देते हैं तो फाइनल नंबर कितने बचे तो देखो पहले मेरे पास नंबर थे छः इंक्लूड हो गया एक नंबर तो कितने हो जाएंगे सात तो यहाँ पर मैंने रख दिया सेवन और डी होता है डिफरेंस इन एवरेज एवरेज का डिफरेंस कितना है यहाँ पर तो वो देख लो आप जो आपके पास ये नंबर आया चार यही एवरेज डिफरेंस होता है पहले एवरेज थी बीस आज दो चार इंक्रीज होगी चौबीस होगी तो देखो बीस और चौबीस का बीच में अंतर कितना आ रहा है चार का तो यहाँ पे चार ऐड हो गया ठीक है मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई फोर कर दिया तो बीस प्लस सेवन इंटू फोर कितना होता है ट्वेंटी एट और जब आप इन ऐड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा फोर्टी एट ठीक है बट कई क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ लेता है यहाँ पे ये एज हो ना ये इज द एज ऑफ सर्वेंट ये आपको दे देगा यहाँ पे ठीक है ये आपको दे देगा क्वेश्चन की सेकंड स्टेप्स में और आपसे पूछ लेगा एवरेज क्या रहेगी फिर ठीक है तो वो क्वेश्चन भी आपको बताता हूँ कैसा आएगा जैसे ये क्वेश्चन है एवरेज ऑफ ट्वेल्व नंबर इज फिफ्टीन बारह नंबर की एवरेज है यहाँ पे पंद्रह जब भी कभी एवरेज और नंबर मिले आपको कुछ नहीं करना आपको वहाँ पे ही उन दोनों को क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है ठीक है और 12 इंटू फिफ्टीन कितने होता है ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा एक सौ सत्तर बस बस ये हो जाएगा 180 ठीक है ये हो गया 180 एट्टी आपका फिर बोल रहा है इफ ए नंबर 41 वन इज इंक्लूडेड पीछे क्या था कि हमें नंबर बताया था कि नंबर कितना इंक्लूड है ठीक है अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक नंबर है अगतालीस वो इसमें इंक्लूड हो गया अब ये 41 एक नंबर नहीं है ये आपका सम है ये क्या है आपका सम है एक ठीक है पूछ रहा है देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स जब एक नंबर ऐड हो गया और वो नंबर आपको ये बता के रखा है कि वो 41 एक नंबर है मतलब सम है तो 41 इसमें हम ऐड कर देंगे तो एवरेज कितनी हो जाएगी बोल रहा कि एवरेज तेरह नंबर की बताओ कितनी हो जाएगी तो एक नंबर यहाँ पे ऐड हो गया तो तेरह मेरे पास नंबर हो गए तो मुझे बस ये बताना है एवरेज कि ये एवरेज कितनी है तो एवरेज निकालने के लिए आपको क्या चाहिए सम अपॉन नंबर तो सम अभी आप निकाल लेंगे ये कितना हो जाएगा जब ऐड करेंगे इसको ठीक है इंक्लूड इंक्लूड हो रहा तो ऐड हो रहा है यहाँ पे एक्सक्लूड होता तो हम यहाँ पे माइनस कर देते तो एक है आठ चार कितना हो जाएगा बारह एक और ये दो सौ इक्कीस तो पूरा टोटल सम कितना हो जाएगा दो सौ इक्कीस अपॉन और यहाँ पे टोटल नंबर अब कितने बचे फाइनल ऐड होके तेरह तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो इसको दो से तेरह तो देख लो यहाँ पर मेरे पास तेरह है तेरह को अगर मैं छः से मल्टीप्लाई करूँ छः और तीन कितने होते हैं आठ मतलब लास्ट डिजिट आठ है यहाँ पे लास्ट डिजिट कितना है वन है तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता ठीक है आठ तीन चौबीस लास्ट डिजिट चार आना चाहिए यहाँ पे वन है तो ये भी नहीं हो सकता ये नौ तीन कितने होते हैं सताईस तो लास्ट डिजिट कितना आ रहा तो यहाँ पर एक है ये भी नहीं होता मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ ही आंसर हो जाएगा क्योंकि सेवनटीन मल्टीप्लाई थर्टीन मतलब सात तीन कितना इक्कीस तो एक यूनिट डिजिट है लास्ट में इक्कीस है तो यही आंसर बनता है आपका सेवनटीन तो थर्टीन से ये पूरा पूरा कट गया सेवनटीन टाइम्स ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ठीक है ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पकड़ने हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर 
अभी एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है द सम ऑफ टेन नंबर इज फाइव सम है टेन नंबर का क्वेश्चन को पढ़ना है द एवरेज नहीं है सम सम इज फाइव फाइंड देर एवरेज तो ये आप बेसिक सा क्वेश्चन है एवरेज क्या होता है सम अपॉन नंबर तो यहाँ पे आपको जो जो चीज़ें दी हैं वो आपने आंसर निकालना है और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए और ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम वन टू सिक्सटी सेवन एक से लेके सिक्सटी सेवन नंबर तक आप एवरेज निकाल दो तो आप क्या करोगे एवरेज क्या होती है सम अपॉन नंबर तो सम कर दोगे एक से लेके सिक्सटी सेवन नंबर मतलब वो कितने हो जाएंगे वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सो वन ऐसे नंबर काउंट करोगे सिक्सटी सेवन तक और फिर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कितने आपके पास टोटल नंबर है लास्ट सिक्सटी सेवन तो लास्ट सिक्सटी सेवन से उसको डिवाइड करो तो मतलब इतना आप ऐड करोगे तो आपका टाइम तो जाएगा बर्बाद ठीक है टाइम वेस्ट हो जाएगा और टाइम हमारे पास होगा नहीं इतना कि मैथमेटिक्स को हम ज़्यादा टाइम दें तो देखो नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो वन से शुरू होते हैं ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और पहले ही क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बड़ा अच्छा कंसेप्ट बता दिया कि ये जो सीरीज है ये क्या है कॉन्टीन्यूस नंबर होते हैं कंटिन्यूस नंबर का मतलब होता है कि इनमें जो गैप है वो वन वन का है ठीक है इवन और ऑड में टू टू का होता है अगर ये आपके पास है मानो पाँच नंबर तो ये तीन जो है ये इसकी एवरेज हो जाएगी बट एक से लेके सिक्सटी सेवन नंबर हैं तो ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा तो इसके लिए एक मेथड आपको और देता हूँ जैसे वन टू थ्री फोर फाइव अगर मैं इनकी एवरेज पूछूँ तो आप बता दोगे सर ये इनकी एवरेज है तीन ठीक है क्यों क्योंकि ये एक तो कॉन्टीन्यूस नंबर है और तीन सर इन दोनों के मिडल में बैठा हुआ है इनके बीच में बैठा हुआ है तो ये एवरेज हो जाएगी ठीक है ये आपको आगे कब ये आपने तब लगाना है जब आपके पास एक से लेके दस नंबर हो या ग्यारह नंबर हो ठीक है तब हम इसको कर सकते हैं मिडल वैल्यू जब एक से बीस तक तीस तक चालीस तक हो जाएंगे तब मेरे लिए टफ हो जाएगा तब देखो एवरेज आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे तीन और तीन आंसर मैं एक मेथड और से लेके आऊँगा ठीक है याद रखना जब भी सीरीज के अंदर गैप सेम हो तो आपको क्या करना है फर्स्ट नंबर उठाना है उस सीरीज का फर्स्ट नंबर क्या है उसका वन है और उसी सीरीज का लास्ट नंबर उठाना लास्ट नंबर कितना था फाइव तो मैंने फाइव उठा दिया ठीक है इन दोनों को कर दिया ऐड टोटल नंबर कितने लिए मैंने दो ही लिए हैं एक फर्स्ट और एक लास्ट तो पाँच प्लस एक कितना हो जाएगा छः छः को डिवाइड कर दो दो और एक आंसर कितना गया तीन यहाँ पर भी तीन आंसर है यहाँ पर भी तीन है दैट मीन्स ये हम यहाँ पर फॉलो करेंगे कहाँ पर यहाँ पर देखो नेचुरल नंबर वन से लेके सिक्सटी सेवन है तो कॉन्टीन्यूस नंबर है तो इस सीरीज का पहला नंबर कितना होना चाहिए वन होना चाहिए और लास्ट नंबर कितना होना चाहिए सिक्सटी सेवन तो यहाँ पे सिक्सटी सेवन कर दिया और दो ही नंबर लिए हैं एक पहला और एक लास्ट तो डिवाइड बाई टू कर देंगे ये हो जाएगा सिक्सटी एट डिवाइडेड बाई टू दैट इज आपका आंसर कितना हो जाएगा चौंतीस थर्टी फोर आपका राइट right आंसर हो जाएगा देखा कितना इजी कर दिया हमने ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं और जब भी डिफरेंस सेम हो चाहे ये होल नंबर हो चाहे ये नेचुरल नंबर हो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो इवन और ऑड हो वहाँ पे हम इसको फॉलो कर सकते हैं दैट इज फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई टू लिख लेना कहीं अभी क्वेश्चन आ गया द एवरेज ऑफ सेवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ट्वेंटी जो एवरेज है सात कॉन्जिक्यूटिव नंबर की सात कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नहीं लिखा सात कॉन्जिक्यूटिव नंबर लगातार है जैसे एक एक क्या के दो दो क्या के तीन तीन क्या के चार तो व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर तो सात है तो सात डंडियाँ डालो पहले एक दो तीन चार पाँच छः सात फिर वही कंसेप्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो जितने नंबर आप लेफ्ट साइड से छोड़ रहे होते हैं राइट साइड से एक लेफ्ट एक राइट दो लेफ्ट दो राइट तीन लेफ्ट तीन राइट अब ये जो बचा है ये क्या हो जाएगी इसकी एवरेज तो बोल रहा कि सेवन कॉन्जिटिव नंबर की एवरेज कितनी थी ट्वेंटी तो इस नंबर को मैंने दे दिया ट्वेंटी दे दिया लग गया पता तीन नंबर मैंने लेफ्ट साइड छोड़े तीन ही राइट साइड छोड़े और जो बीच में होगा वो एवरेज होगी मिडल तो बोल रहा वट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ तीस नंबर तो कॉन्जिटिव नंबर क्या होते हैं लगातार लगातार मतलब अगर आगे जाएँ तो एक इंक्रीज हो जाएगा बीस के बाद कितना आ जाएगा इक्कीस इक्कीस के बाद क्या आ जाएगा बाईस 22 के आगे क्या आ जाएगा तेईस तो ये मेरा फाइनल आंसर मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा तेईस तो आपका आंसर हो जाएगा 23 क्योंकि लार्जेस्ट नंबर बताना था व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर तो लार्जेस्ट नंबर कितना 23 स्मॉलेस्ट होता तो हम अगर पीछे आ रहे हैं तो माइनस कर देते एक नंबर तो स्मॉलेस्ट तब आपका सेवनटीन आया था लार्जेस्ट है तो ट्वेंटी थ्री सेकेंड लार्जेस्ट पूछे तो आपके पास ट्वेंटी आंसर तो लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो ट्वेंटी थ्री इसका राइट आंसर हो जाएगा अब ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट सिक्स मल्टीपल ऑफ फोर ठीक है 
पहले छः मल्टीपल चाहिए मुझे चार के तो चार का टेबल आता है आपको फर्स्ट सिक्स मल्टीपल ऑफ फोर पहला मल्टीपल क्या हो जाएगा फोर का फोर फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा दूसरा हो जाएगा आठ फिर कितना हो जाएगा बारह फिर कितना हो जाएगा सोलह फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे बीस फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे चौबीस ठीक है तो पहले छः मल्टीपल एक दो तीन चार पाँच छः और इनकी मुझे क्या निकालनी है एवरेज निकालनी है लग गया पता एवरेज क्या होता है यहाँ पे भी देखोगे आप तो यहाँ पे भी जो गैप है वो कितना है चार चार का है दैट मीन्स अगर गैप सेम है सीरीज का तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई टू कर सकते हैं हम यस कर सकते हैं क्योंकि गैप जो है वो सेम है तो चार प्लस चौबीस को अगर हम दो से डिवाइड कर दें तो ये चौबीस और चार हो जाते हैं अट्ठाईस अट्ठाईस को जब मैं दो से डिवाइड कर दूंगा ये कितना हो जाएगा आंसर मेरा फोर्टीन मेरा राइट आंसर हो जाएगा और इसको आप और भी मेथड से आप बड़े मेथड से कर सकते हो ये तो आगे जब फर्स्ट सिक्स थे यहाँ पे फर्स्ट टेन फर्स्ट ट्वेंटी फर्स्ट थर्टी है तो कुछ नहीं करना है आपने देखो किसके मल्टीपल हैं चार का तो यहाँ पे चार रखो क्योंकि फर्स्ट नंबर चार ही आएगा और लास्ट नंबर चाहिए तो यहाँ पे अगर मेरे पास छः पूछे थे तो मैं इन्हीं दो को मल्टीप्लाई कर दूंगा चार और छः कितने हो जाएंगे चौबीस हो जाएंगे और डिवाइडेड बाई दो ही कर दूंगा ठीक है फर्स्ट नंबर चार ही आएगा लास्ट नंबर आएगा कि हम कौन सा मल्टीपल देख रहे हैं उसका लास्ट सिक्स तो छः चौका चौबीस हो जाएगा और डिवाइडर टू कर देंगे अट्ठाईस डिवाइडर दो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा चौदह ये मेरा लाइस राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अगले कंसेप्ट के ऊपर चलो बढ़ लेते हैं अगले कंसेप्ट के ऊपर अब एक चीज़ ये याद रखना जब भी कभी एवरेज वेट वाले क्वेश्चन आते हैं ठीक है जैसे ये द एवरेज वेट ऑफ एट परसन इंक्रीज बाई टू पॉइंट फाइव के जी ये वाले यहाँ पे ही इंक्रीज और यहाँ पे ही डिक्रीज ठीक है फिर ये बताया जाएगा कि एक बंदा जिसका वेट इतना था ठीक है उसको एक नया बंदा रिप्लेस कर रहा है ठीक है तो बताओ जो नया बंदा आया उसका वेट कितना है तो ऐसे क्वेश्चन में पैटर्न में जब भी आपको आता है अब मैं पूरा डीप में तो नहीं जा सकता कंसेप्ट के पीछे क्योंकि आपका कल परसों पेपर है आपके तो शुरू हो जाएगा एडमिट कार्ड देन उसके बाद पेपर है दस तारीख को तो इसमें जितना भी आपको कंसेप्ट मैं क्लियर कर सकूं उतना कर पाऊंगा देखो आठ परसेंट अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर तो आपको पता ना एवरेज कितनी इंक्रीज हो रही है आठ बंदे मतलब नंबर है तो नंबर मैंने डाल दी आठ ठीक है और मल्टीप्लाई एवरेज कितने एवरेज इंक्रीज हो रही है 2.5 तो टोटल एवरेज कितनी इंक्रीज हुई है तो ठीक है ये आपका आठ पाँच कितना आ जाएगा चालीस चार कैरी ये आठ दो सोलह सोलह और चार कितना जाएगा बीस तो टोटल आपके पास कितनी हुए हैं आपके पास बीस आपके पास आ गया ये आपको बीस याद रखना है ठीक है अब देखो वेन ए न्यू पर्सन कम इन प्लेस ऑफ दैम वेट 65 kg एक बंदा था जिसका वेट था 65 kg ठीक है 65 kg एक पर्सन का वेट था वो चला गया अब उसकी जगह एक नया आएगा और जो नया आएगा वो देखो जितना वो जा रहा है उतना सेम आएगा वापस बट जो नया बंदा है वो देखना है हमने यहाँ से कि कितना इंक्रीज या डिक्रीज लेके आया अगर क्वेश्चन के अंदर इंक्रीज है तो आपको जो आपने यहाँ पे निकाली है ये वैल्यू वो आपने इसमें कर देनी है ऐड जितना गया तो जाने वाला कितना था 65 तो आने वाला भी 65 तो था ही था प्लस हमने देखना और एक्स्ट्रा कितना इंक्रीज करके आया अपना वेट वो तो ये पाँच और ये छः और दो आठ दैट मीन्स 85 फाइव के जी इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर यहाँ पर ये इंक्रीज की जगह डिक्रीज होता तो तब मैं यहाँ पे प्लस की जगह क्या कर देता माइनस कर देता तब मेरा आंसर आता है यहाँ पे 45 ओके गॉट इट लग गया पता जैसे ये रहा क्वेश्चन द एवरेज वेट ऑफ एट मैन इज इंक्रीज बाय 1.5 पॉइंट के जी जो एवरेज वेट है आठ आदमियों का वो कितना इंक्रीज हो रहा है 1.5 पॉइंट फाइव के जी इंक्रीज हो रहा है वन ऑफ दैम हुज वेट सिक्सटी फाइव के जी इज रिप्लेस बाई एन मैन बस सेम क्वेश्चन है आपको कुछ नहीं करना इंक्रीज है तो एट को मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से ये कितना हो जाएगा आपका चार कैरी हो जाएगा आठ एक आठ चार बारह मतलब बारह आपका इंक्रीज हो जाएगा ट्वेल्व आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इंक्रीज और कितना जाने वाला है वेट 65 वाला जा रहा है तो 65 वाला आएगा तो आएगा बट ये क्या करेगा 12 के जी एक्स्ट्रा लेके आएगा क्योंकि ये खा पी क्या है पाँच और दो कितना हो जाएगा सात और ये सात तो दैट मीन्स सेवेंटी सेवन के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लग गया पता अगर डिक्रीज होता तो ये माइनस ट्वेल्व हो जाता 
अब भैया आप बोलोगे सर ये 12 कैसे आया तो हमने 8 को मल्टीप्लाई किया है 1.5 से 8 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो तो आपका 12 ही आता है और अब ये क्वेश्चन रहा द एवरेज वेट ऑफ एट परसन इज इंक्रीज बाई टू पॉइंट फाइव के जी वेन ए परसन हुज वेट सेवेंटी सिक्स के जी रिप्लेसड ए मैन फ्रॉम द ग्रुप द वेट ऑफ न्यू मैन इज इसका आंसर फटाफट आप कमेंट सेक्शन के अंदर दे देना अब ये वही इंक्लूड एक्सक्लूड वाला क्वेश्चन मिल गया मुझे यहाँ पे द एवरेज एज ऑफ फोर्टीन गर्ल्स एंड देयर टीचर एज इज फिफ्टीन अब यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं बोलते हैं कि चौदह गर्ल्स हैं ठीक है और उनकी एवरेज कितनी है पंद्रह वो ये नहीं देखते कि टीचर भी है यहाँ पे इनके साथ चौथा तो गर्ल्स थी एंड देयर टीचर टीचर मतलब एक एक ये ऐड हो गया टोटल नंबर कितने हुए चौथा गर्ल्स और एक टीचर चौदह प्लस एक कितना हो गया पंद्रह तो टोटल पंद्रह है पंद्रह की एवरेज पंद्रह है तो ये कितना हो जाएगा दो सौ पच्चीस हो जाएगा इसका सम ठीक है इफ द टीचर एज इज एक्सक्लूडेड एक्सक्लूडेड मतलब निकाल दी गई ठीक है टोटल नंबर पहले थे पंद्रह अब उनमें से टीचर एक निकल गया पंद्रह में से अगर एक माइनस हो गया तो अब कितने बचे टोटल चौदह तो मल्टीप्लाई द एवरेज रिड्यूस्ड बाय वन मतलब एक एवरेज कम हो गई पहले एवरेज कितनी थी पंद्रह थी आज एवरेज कितनी हो जाएगी चौदह हो जाएगी और ये चौदह का स्केयर कितना होता है वन होता है तो बताओ मुझे कि जो टीचर जो जा रहा है उसकी एज क्या रहेगी तो इसको भी हम क्या करेंगे इन दोनों को माइनस कर देंगे जो मेरा राइट आंसर आ जाएगा वो आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर लग गया बता ए प्लस एन डी यहाँ पे चलेगा ही चलेगा ए फर्स्ट एवरेज कितनी थी आपके पास पंद्रह एन जो होते हैं नंबर इंक्लूड एक्सक्लूड होने के बाद देखो चौथा तो गर्ल्स थी एक उनका टीचर था टोटल नंबर थे पंद्रह पंद्रह तो एक टीचर चला गया एक्सक्लूड मतलब निकल गया बाहर तो टोटल नंबर कितने बच्चे यहाँ पे चौथा और डी होता है डिफरेंस इन एवरेज तो डिफरेंस इन एवरेज ये होती है रिड्यूस्ड बाई जो कि दिया होता है एक रिड्यूस होगी पहले एवरेज थी यहाँ पे पंद्रह एक कम होगी आज की एवरेज कितनी हो जाएगी यहाँ पे चौथा ठीक है तो ये मेरा आपका ओ सॉरी यहाँ पे चौथा नहीं हो जाएगा जो एवरेज कितनी थी एक कम होगी तो ये एक डिफरेंस है यहाँ पे ठीक है तो ये आपका कितना हो जाएगा पंद्रह प्लस चौदह ये आपका आंसर हो जाएगा उनतीस साल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा द एवरेज ऑफ सेवन कॉन्जिटिव ऑड नंबर इज थर्टी सिक्स सात कॉन्जिटिव ऑड नंबर है जिनकी एवरेज थर्टी सिक्स है तो मुझे बताओ डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर अरे यार ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक है एक सॉरी एक दो तीन चार पाँच छः सात ये सात कॉन्जिटिव ऑड नंबर है और इनकी एवरेज कितनी थर्टी सिक्स देखो तीन नंबर यहाँ से छोड़े तीन नंबर यहाँ से छोड़े तो ये एवरेज है वो यहाँ पे बैठी है छत्तीस ये आ गया छत्तीस अब एक चीज़ याद रखना ये कॉन्जिटिव ऑड नंबर है ऑड और इवन होते हैं तो डिफरेंस कितना होता है दो दो का होता है छत्तीस से छत्तीस के आगे कितना आ जाएगा अठत्तीस आ जाएगा अठत्तीस के आगे कितना आ जाएगा चालीस आ जाएगा चालीस का आगे कितना आ जाएगा बयालीस आ जाएगा क्योंकि दो दो का गैप रहेगा छत्तीस से पीछे आ जाओ छत्तीस से पीछे कितना रहेगा चौंतीस यहाँ पर बत्तीस और यहाँ पर कितना रहेगा तीस रहेगा अब बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन हाइएस्ट एंड लोएस्ट देखो हाइएस्ट का हाइएस्ट नंबर आपके पास फोर्टी टू लोएस्ट नंबर आपके पास तीस इनका डिफरेंस मतलब माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा दो और ये कितना आ जाएगा बारह तो आपके पास सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है लग गया पता आपको जब ये कॉन्जिटिव नंबर्स होते हैं ये वाले ठीक है तो इसमें हम और एक मैथड से कर सकते हैं ये सात है ना सात सात में आपने सिर्फ एक माइनस करना है ये कब लगेगा जब कॉन्जिटिव ऑड और इवन लगेगा एक माइनस कर दो ठीक है सेवन में एक माइनस कर दिया छः ठीक है अब देखो छत्तीस है तो हाईएस्ट नंबर निकालना है तो ये एवरेज पहले कितनी थी छः इसमें छः ऐड कर दो छत्तीस और छः कितना आ जाएगा बयालीस ये आ जाएगा आपका हाइएस्ट नंबर हाइएस्ट नंबर कब होता है जब हम ऐड करते हैं और लोएस्ट नंबर कब होता है जब हम माइनस करते हैं तो छत्तीस में से छः माइनस कर दो तो ये आपका आंसर हो जाएगा तीस तो ये आपका लोएस्ट नंबर आ जाएगा ठीक है और इन दोनों का गैप था वो कितना था यहाँ पे फोर्टी और यहाँ पे सॉरी ट्वेल्व ट्वेल्व इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तभी होगा जब कॉन्जिटिव ऑड या इवन लगा हो अगर कॉन्जिटिव लगा हो तो आप सीधे ही करोगे जब कॉन्जिटिव ऑड और इवन लगा हो तब आप ये इसमें से जो नंबर होते हैं उसमें से एक कम करके एवरेज में इंक्रीज कर दो तो हाइएस्ट नंबर और माइनस कर दो तो लोएस्ट नंबर तो ये आपके पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है एवरेज ऑफ फाइव मल्टीपल ऑफ टेन बताना है एवरेज ऑफ फर्स्ट टेन ऑड नंबर बतानी है एवरेज ऑफ फर्स्ट टेन इवन नंबर बताना है ये आपके पास होमवर्क के लिए क्वेश्चन है बट अभी क्वेश्चन और करेंगे हम द एवरेज एज ऑफ थ्री बॉयज इज़ फिफ्टीन ईयर 
तीन बॉयस हैं मतलब तीन आपके पास क्या हैं नंबर हैं और उनकी एवरेज कितनी है पंद्रह हैं तो सम कितना निकल जाएगा इन तीनों का एवरेज मल्टीप्लाई बाई नंबर तो एवरेज कितनी है पंद्रह मल्टीप्लाई नंबर कितने हैं तीन तो पंद्रह और तीन कितने हो जाएंगे फोर्टी फाइव मतलब तीनों को जोड़ के जो सम आया वो फोर्टी फाइव आया वो बोल रहा कि अब जो उनकी एज है वो यहाँ पे प्रपोशन मतलब रेशो में दी हुई है तीन पाँच और सात ठीक है ये नंबर नहीं दिया है ये उनकी एज नहीं दी है ये उनकी एज क्या है यहाँ पे रेशो में है ठीक है पहला जो है वो तीन है फिर दूसरा वो पाँच है तीसरा जो है सात है अब मैंने जो ये निकाला तीनों को जोड़ करके ये क्या निकाल दिया सम निकाल दिया तो हम क्या करेंगे इधर भी क्या करेंगे सम निकाल लेंगे इधर भी क्या करेंगे इनका सम निकाल लेते हैं ये सात पाँच बारह बारह तीन कितना हो जाएगा टोटल इनको ऐड करके यहाँ पर आए फिफ्टीन यूनिट ठीक है फिफ्टीन यूनिट या आप x x भी ले सकते हैं आप x x भी ले सकते हैं तो 15 x यहाँ पे इन तीनों को सम करके आया बट एक्चुअली इन तीनों को जो जोड़ के जो इनकी यहाँ पे बना है सम वो कितना बना फोर्टी फाइव बना है तो यहाँ पे मैंने इसको फोर्टी फाइव रख दिया तो x के लिए हम इजिली निकाल सकते हैं फोर्टी फाइव ये यहाँ पे फिफ्टीन एक्स के साथ मल्टीप्लाई इधर के कर जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो ये 15 से 3 टाइम कर जाएगा दैट मीन्स जो x के लिए वो कितनी आई है यहाँ पे 3 आई है तो यहाँ पे एज किसकी पूछी है वट इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय सबसे छोटा जो लड़का है उसकी एज बतानी है तो इनमें से 3x, 5x और 7x में सबसे छोटा कौन है यह है 3x है तो देखो 3x है तो ये यंगेस्ट बॉय होगा इसकी मुझे क्या बतानी है एज बतानी है अब एक्स के लिए आपके पास कितनी है थ्री है तो यहाँ पर आप इसको सीधे सीधे मल्टीपल कर दो थ्री इंटू ये कितना हो जाएगा नाइन हो जाएगा अगर आपको ये वाला पूछ लेता ये 5x वाली तो आप 5 मल्टीप्लाई थ्री कर दोगे तो पाँच तीन कितना हो जाएगा पंद्रह अगर आपको सात वाला पूछ लेगा तो आप करोगे सात इंटू तीन कितना हो जाएगा इक्कीस हो जाएगा और जब आप पंद्रह और इक्कीस और नौ को जोड़ो तो आपके पास देखना ये फोर्टी फाइव ही बनेगा लग गया पता ये क्वेश्चन भी सेम है जो मैंने आपको पहला सेकेंड क्वेश्चन करवाया था आउट ऑफ थ्री नंबर सेकेंड इज ट्वाइस द फर्स्ट ठीक है मेरे पास तीन नंबर है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे x y और यहाँ पे z ये मेरे पास तीन नंबर है ठीक है बोल रहा कि जो सेकंड नंबर है वो ट्वाइस है किसका फर्स्ट का सेकंड नंबर आ गया ये वाला ठीक है मैं रेशो बना लेता हूँ यहाँ पे x रेशो y ठीक है सेकंड नंबर ट्वाइस है किसका फर्स्ट का ठीक है अगर मैं यहाँ पर सेकेंड नंबर को यहाँ पर रख दूँ वन ठीक है और वो ट्वाइस होना चाहिए फर्स्ट का ठीक है तो ये इक्वेशन आपकी नहीं बनेगी ठीक है जैसे x रेशो वाई है तो ये बोल रहा है कि जो दूसरा नंबर है वो फर्स्ट का ट्वाइस है ठीक है दैट मीन्स अगर मैं फर्स्ट नंबर को वन रखूं, तो ये y है ये सेकंड नंबर है और ये इसका क्या होना चाहिए पहले नंबर का दुगना होना चाहिए तो मैं इसको मैं टू रख दिया ठीक है अब एक स्टेटमेंट आइए यहाँ पे हु इज ठीक है हु इज हु रिप्रेजेंट कर रहा है हमेशा उसके पीछे वाले नंबर को हु रिप्रेजेंट कर रहा है हमेशा उसके पीछे वाले नंबर को एंड रिप्रेजेंट करता है जो फर्स्ट नंबर से स्टेटमेंट चलते आ रही है जब भी हु लिखा है हु के पीछे नंबर कौन है फर्स्ट अब ये आगे से क्वेश्चन पढ़ना फर्स्ट हु इज थ्राइज द थर्ड कि जो ये नंबर है पहला नंबर वो थ्राइस होगा किसका थर्ड नंबर का ठीक है पहला नंबर कितना था एक्स ठीक है और यहाँ पे तीसरा नंबर कितना था यहाँ पे जेड था तो बोल रहा कि फर्स्ट नंबर हु इज थ्राइस द थर्ड ये यू है ये थर्ड का थ्राइस होना चाहिए ठीक है थर्ड का मतलब तीन गुना होना चाहिए फर्स्ट नंबर तो यहाँ पे मैंने अगर z को यह रख दिया वन तो फर्स्ट नंबर इसका क्या हो जाएगा थ्राइस हो जाएगा दैट मीन्स थ्री हो जाएगा अब यहाँ पे देख लो यहाँ पे कॉमन कौन कौन आ रहा है यहाँ पे कॉमन आ रहा है यहाँ पे x और x दैट मीन्स x जो है वो मिडल में होना चाहिए तो मैं इसकी रेशो रख लेता हूँ z रेशो x रेशो y क्योंकि जो दो बार आता है वो हम मिडल में रखते हैं ठीक है पहले देखो z रेशो x कितना है z की वैल्यू कितनी है वन तो यहाँ पे वन रेशो x कितना है यहाँ पे थ्री आ गया ठीक है फिर आप देखो y की वैल्यू कितनी है और सॉरी x की वैल्यू तो ये पहला स्टेप खत्म दूसरा स्टेप यहाँ पे मिलेगी मुझे एक्स रेशो वाई यहाँ पे है तो एक्स रेशो वाई की वैल्यू देखनी है तो एक्स रेशो वाई की वैल्यू कितनी है वन रेशो टू तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे तो फिल हो गया तो बट अब इसके नीचे सेकेंड स्टेप में चलते हैं ठीक है ये आगे अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा कि यो वैल्यू यहाँ पे होगी वही वैल्यू यहाँ पे आएगी यो वैल्यू यहाँ पे आ वही इसके लेफ्ट साइड आ जाएगी फिर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं वन इंटू वन 
थ्री इंटू वन कितना जाएगा थ्री और यहाँ पे थ्री इंटू टू कितना जाएगा सिक्स ये मेरे पास निकल गया वैल्यूज ये मेरे पास क्या निकल गई वैल्यूज ठीक है तो वैल्यूज को अरेंज करना है एक्स रेशो वाई रेशो जेड पैटर्न में ठीक है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में लेके चलते हैं फर्स्ट नंबर मेरे पास थ्री था तो यहाँ पे थ्री आ गया सेकेंड नंबर था सिक्स और थर्ड नंबर था जेड मतलब वन ठीक है अब यहाँ पे स्टेटमेंट देखो फॉलो करता कि नहीं सेकेंड इज ट्वाइस द फर्स्ट सेकेंड जो है वो फर्स्ट का ट्वाइस है मतलब मल्टीपल टू है थ्री इंटू टू सिक्स है सेटिस्फाइड इक्वेशन सेटिस्फाइड फर्स्ट हु इज थ्राइज द थर्ड थर्ड का थ्राइस है फर्स्ट नंबर जो है वो क्या तीसरे का तीन गुना है ये वन है तो वन इंटू थ्री कितना आ जाएगा थ्री दैट मीन्स कंडीशन सेटिस्फाइड होगी फिर बोलता है एवरेज ऑफ ऑल थ्री नंबर इज सेवेंटी फाइव ठीक है सारी की सारी एवरेज जो है वो कितनी दे के रखी है तीनों नंबर की सेवेंटी फाइव तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बताई थी जब भी कभी एवरेज और नंबर मिले तो उनको सम निकाल लेते हैं हम तो सेवेंटी फाइव मल्टीप्लाई थ्री कर दो पाँच तीन पंद्रह सात तीन इक्कीस और ये कितना आ जाएगा बाईस ये दो सौ पच्चीस आया कब जब हमने इन तीनों को जोड़ दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ के इनका जब नंबर निकाल लिया तो ये आया इनको ऐड करके 225 बट एक्चुअली मेरे पास क्या है ये है थ्री सिक्स और वन ये नंबर नहीं है ये उनकी रेशो है तो थ्री एक्स और सिक्स एक्स और ये एक्स ये आप निकाल लेते हैं ये 225 है क्या इन तीनों को जोड़ के आया तो इन तीनों को जोड़ देते हैं छः और तीन नौ और एक दस ठीक है ये आगे दस दस की वैल्यू आपके पास कितनी है दो तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मतलब ये आपके पास आ गया यहाँ पे 10x 10x की वैल्यू कितनी है 225 तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 225 डिवाइडेड बाय 10 तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई 22.5 अगर x की वैल्यू 22.5 आई है तो आपसे क्या पूछ लिया वट इज़ द थर्ड नंबर तो मेरे पास थर्ड नंबर कितना था वन एक्स मतलब एक्स तो एक्स की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव दैट मीन्स थर्ड नंबर जो है वो ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव है अगर ये मेरे से फर्स्ट नंबर पूछ ले तो फर्स्ट नंबर देखो फर्स्ट नंबर है मेरे पास थ्री एक्स ठीक है तो थ्री एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री मल्टीप्लाई ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव ठीक है इसको हम कर लेंगे पाँच और तीन कितने होते हैं पंद्रह होते हैं डेसीमल एक कैरी तीन दो छः और एक साथ ठीक है और तीन दो छः सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा अगर मुझे सेकंड नंबर निकालना है तो सेकंड नंबर है सिक्स वाला तो ये सिक्स एक्स है तो सिक्स एक्स के लिए ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव कर देंगे ये कितना आ जाएगा पाँच छः तीस हो जाएगा ज़ीरो तीन कैरी हो जाएंगे ये छः और दो बारह बारह और तीन कितने हो जाएंगे पंद्रह एक कैरी छः दो बारह बारह और एक कितना आ जाएगा तेरह मतलब ये एक सौ पैंतीस हो जाएगा ठीक है और जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे ना तो देखना ये मेरा दो सौ पच्चीस भी बनेगा बनेगा ठीक है नहीं तो जोड़ के देख लेते हैं फर्स्ट नंबर था सिक्सटी ठीक है सेकेंड नंबर मेरा आया यहाँ पर वन और थर्ड नंबर मेरा आया कितना बाईस ठीक है तो ये पाँच और पाँच कितने हो जाएंगे दस हो जाएंगे एक कैरी हो जाएगा ठीक है ये सात पाँच बारह तेरह चौदह और एक कितना हो जाएगा पंद्रह हो जाएगा एक कैरी हो जाएगा ठीक है ये छः छः तीन नौ नौ और एक दस दस और दो कितने हो जाएंगे बारह हो जाएंगे एक कैरी ये एक है एक और एक कितना हो जाएगा दो देखो यहाँ पर कितना आया दो आया कि नहीं आया दो आ गया दैट मीन्स जो आपका कंसेप्ट uh, था ठीक है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर थर्ड नंबर को जोड़ के दो आना चाहिए वो आ गया ठीक है मुझे देखो अभी मैं फास्ट फास्ट पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको मे भी ये क्वेश्चन थोड़े कम समझ आए बट इनको ऐसे ही करना है हमने अगर रेशो में लेना है तो आपको टाइम लगेगा बट अगर आप ऐसे डायरेक्ट करोगे जैसे मैंने पहले किया एक्स वाई और जेड लेके ठीक है कि सेकेंड नंबर वो ट्वाइस होना चाहिए यहाँ पर फर्स्ट का ठीक है तो फर्स्ट नंबर देखो मैंने रख दी यहाँ पर थ्री तो सेकेंड नंबर जो है वो इसका क्या होना चाहिए ट्वाइस होना चाहिए मल्टीप्लर टू तो दैट इज ये हो जाएगा सिक्स ठीक है और ये पहले फर्स्ट नंबर या वो थर्ड का क्या होना चाहिए यहाँ पे थ्री टाइम होना चाहिए तो ये पैटर्न भी आपका फॉलो कर जाएगा ठीक है तो ये आपको रेशो थोड़ी सीखने पड़ेगी ये आपकी कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा फिर आपने ये भी कंसेप्ट आपने देखा होगा एवरेज ऑफ एट नंबर इज़ फोर्टीन ठीक है टोटल नंबर दिए हैं उनकी एवरेज दी है फिर उनमें से बता देगा कि जो इन आठ नंबर थे उनमें से जो पहले छः हैं या लास्ट के छः हैं उनकी एवरेज इतनी है तो बताओ लास्ट की एवरेज कितनी रहेगी या नंबर बता दो मिडल नंबर ठीक है तो आपको इसमें से कुछ नहीं करना जब भी कभी ऐसे आते हैं तो आठ नंबर हैं चौदह हैं तो आपको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना ये आठ 
मल्टीप्लाई बाई चौदह कर देंगे ठीक है ये कितना हो जाएगा आठ और चार कितने होते हैं आठ चौक बत्तीस हो जाएगा तीन आठ एक आठ आठ और तीन कितने हो जाएंगे एक सौ बारह ग्यारह हो जाएंगे ठीक है फिर अगला बोलता है द एवरेज ऑफ जैसे ऐसे लाइने वैसे वैसे करते हैं द एवरेज ऑफ सिक्स नंबर इज सोलह ठीक है फिर बोलता है कि एवरेज ऑफ छः नंबर की एवरेज कितनी है यहाँ पे सोलह छः छः कितने हो जाएंगे छत्तीस छः छः ये हो कितना हो जाएगा छियानवे ठीक है फिर बोलता है एवरेज ऑफ रिमेनिंग टू नंबर दो नंबर जो बचे हुए हैं देखो टोटल मेरे पास थे आठ नंबर उनमें से जो पहले छः थे उनकी एवरेज थी सोलह तो उनका सम कितना है नाइन्टी ठीक है ये देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ठीक है बोल रहा है कि जो आठ नंबर थे उनकी एवरेज थी चौदह तो सम कितना है उनको जोड़ के एक सौ बारह मतलब इन आठों को जोड़ के मेरे पास जो सम था वो कितना था एक सौ बारह फिर बोलता है कि उनमें से पहले छः नंबर थे उनकी एवरेज थी सोलह तो टोटल उनको कितना आया जोड़ के नाइन्टी सिक्स तो ये आए यहाँ पे पहले छः नंबर पहले छः नंबर जोड़ के मेरे पास आया नाइन्टी आया तो ये जो दो नंबर बचे हैं इनका क्या सम हो जाएगा तो आप देखो टोटल आपके पास आठ नंबर को जोड़ के एक सौ बारह थे उनमें से कि पहले जो छः नंबर है उनका सम है नाइन्टी सिक्स ठीक है तो आपको क्या करना है इन दोनों को यहाँ पे कर दो प्लस ठीक है सॉरी प्लस नहीं माइनस कर दो ठीक है क्योंकि मुझे दो नंबर बताने हैं लास्ट में कि दो का सम कितना है ठीक है तो दो का सम निकालना क्योंकि बोलता है कि एवरेज बतानी है रिमेनिंग टू नंबर की तो एवरेज के लिए क्या होता है सम अपॉन नंबर नंबर के लिए देखो नंबर कितने हैं रिमेनिंग टू नंबर दैट मीन्स नंबर आगे दो मुझे उनका अब सम चाहिए तो मैं इजिली एवरेज निकाल सकता हूँ आपको क्या करना है कि आठ में से छः गए तो कितने बचे दो बचे दो ही नंबर बचे ना तो 112 में छियानवे माइनस कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 16 ठीक है अब ये लास्ट दो नंबर है इनका सम है सिक्सटीन तो ये देख लो यहाँ पे मैंने रख दिया सम 16 है तो एवरेज क्या होती है एवरेज होती है सम डिवाइडेड बाई नंबर तो नंबर मेरे पास एवरेज कितने नंबर की निकालनी थी लास्ट दो की इसलिए दो नंबर आ गए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा फाइनल आठ तो ये मेरा राइट right आंसर आ जाएगा ठीक है ऐसे ही आपने करना है कभी भी आपको एवरेज और नंबर देखते हैं वहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो ठीक है फिर आगे और क्या क्वेश्चन में पूछा वैसा ही सेम पैटर्न करते चलो अब ये क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ सेवन इलेवन फिफ्टीन एक्स फोर्टीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव इज फिफ्टीन जो एवरेज देख के रखी हुई है कितने नंबर है मेरे पास एक दो तीन चार पाँच छः सात सात नंबर हैं ठीक है तो मेरे पास एवरेज है यहाँ पे कितनी पंद्रह ठीक है तो ये सेवन नंबर हैं एवरेज कितनी है पंद्रह ठीक है तो सम कहाँ से आ जाएगा इनको जोड़ना अपने बस इनको जोड़ना और वहाँ से आप क्या निकाल लो एक्स की वैल्यू निकाल लो बस इनको सम करके प्लस एक्स यो यहाँ पे होगी वैल्यू उसको इधर लाके माइनस कर दो वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स की ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करना है इसका इस पैटर्न के क्वेश्चन भी आपने बहुत देखे होंगे एग्जाम में इवेट्समैन हैज ए सर्टन एवरेज रन फॉर इलेवन इनिंग ये लाइन का मुझे मतलब नहीं है कि ग्यारह इनिंग तक उसके कुछ एवरेज थी मुझे नहीं पता कितनी थी बट क्या हुआ इन द ट्वेल्थ इनिंग ही मेड ए स्कोर ऑफ नाइन्टी रन बा ट्वेल्थ इनिंग में नंबर आपके पास कितने ट्वेल्थ ठीक है ट्वेल्थ इनिंग में उसने यो टोटल रन मार दिए वो मार दिए नब्बे रन ठीक है एंड देयर फोर डिक्रीज हीज एवरेज बाय फाइव पाँच से उसकी एवरेज क्या होगी कम होगी ठीक है तो मैं देख लेता हूँ रन्स कितने कम हुए टोटल रन्स कितने कम हुए नंबर कितने थे बारह थे बारह और यहाँ पर एवरेज कितनी कम हुई है पाँच कम हुई है तो नंबर रन यहाँ पर कितने कम हो गए उसके ये हो गए माइनस साठ ठीक है बारह पाँच साठ देखो ये आपकी है आपके पास नंबर है और ये है एवरेज एवरेज कितनी कम हुई है पाँच से कम हुई है तो टोटल यहाँ पे रन कितने कम हुए हैं साठ कम हुए हैं तो जब भी याद रखना ये वाला कंसेप्ट कि यहाँ पे अगर डिक्रीज हो यहाँ पे डिक्रीज हो ठीक है तो हमें क्या करना है ये जो माइनस सिक्सटी है इसको आपने प्लस सिक्सटी बना देना बस और इन दोनों को क्या करना है जोड़ देना है तो ये कितना हो जाएगा वन हो जाएगा ठीक है ये आ गया बारह इनिंग तक ठीक है जब उसकी डिक्रीज होके आ गई एवरेज ठीक है तो बो रहा है हिज एवरेज आफ्टर ट्वेल्थ इनिंग इज ट्वेल्थ इनिंग मतलब आफ्टर ट्वेल्थ इनिंग मतलब तेरह इनिंग में अब मुझे ये पता है कि जैसे जैसे वो आगे जा रहा है उसकी एवरेज पांच पांच क्या होते जा रही है कम होते जा रही है तेरह इनिंग में जाएगा तो उसकी पांच कम हो जाएगी चौदह इनिंग में जाएगा उसकी पाँच और कम हो जाएगी पंद्रह इनिंग में जाएगा तो उसकी पाँच और कम हो जाएगी मतलब पाँच पाँच एवरेज आगे जाके उसकी कम हो रही है 
तो यहाँ तक 12 इनिंग तक उसकी एवरेज टोटल कितनी रही यहाँ पे 150 की रही है 12 इनिंग तक अगर 150 रही है तो वो आगे जा रहा है तेरहवीं इनिंग में तो तेरहवीं इनिंग में उसकी पाँच एवरेज क्या हो जाएगी कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज़ है तो इसलिए मैंने माइनस पाँच कर दिया तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा वन बस एक चीज़ याद रखना यहाँ पर हम जो माइनस है डिक्रीज़ है ये डिक्रीज़ है तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं इसको प्लस कर देते हैं सम करने के लिए ठीक है बट फाइनल में जब हम लास्ट निकालते हैं तो अगर ये डिक्रीज है तो इधर हमने माइनस ही करना है कितनी कम हुई है उसकी पाँच कम हुई है ठीक है ऐसे क्वेश्चन एक दो और बताता हूँ आपको अगर कल को यहाँ पे इंक्रीज होता अगर कल को यहाँ पे इंक्रीज होता तो ये यहाँ पे इंक्रीज हो जाते स्कोर प्लस ठीक है तब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं बट फाइनली यहाँ पे क्या करना था यहाँ पे हमने ऐड करना था क्योंकि आगे जाके उसकी एवरेज इंक्रीज हो रही थी जैसे ये क्वेश्चन है ए बैट्समैन इन इज सेवनटीन इनिंग मेक्स ए स्कोर ऑफ एट्टी फाइव रन ठीक है सतारवीं इनिंग में उसके टोटल स्कोर हो गए एट्टी फाइव एंड देयर बाई इंक्रीजिंग इज एवरेज बाई तीन और कितनी एवरेज उसकी तीन ती, ती, इंक्रीज हुई तीन से एवरेज इंक्रीज होगी मतलब एवरेज तीन से उसकी इंक्रीज हो रही है तो टोटल इनिंग कितनी थी सतारह इनिंग खेली है सतारह नंबर है और एवरेज कितनी इंक्रीज हो रही है तीन से ये कितना हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा आपके पास टोटल फिफ्टी वन हो जाएगा ठीक है 51 अब ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रही है इंक्रीज मतलब प्लस हो रहे हैं ठीक है 51 नंबर सात इन इक्कीस और तीन और दो पाँच यहाँ फिफ्टी वन इंक्रीज हो रहे हैं ठीक है तो जब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो मैंने आपको क्या बोला ये इंक्रीज हो गए तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे इसका उल्टा रिवर्स करेंगे माइनस कर देंगे तो फिफ्टी वन यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा ठीक है ये कितना हो जाएगा फोर्टी सॉरी फोर और आठ में से पाँच निकाले कितने बचे आपके पास तीन चौंतीस चौंतीस ठीक है बट ये चौंतीस आंसर नहीं है बट बोल रहा है कि हिज एवरेज आफ्टर सेवनटीन इनिंग सेवनटीन इनिंग के बाद उसकी एवरेज क्या रहेगी मतलब आफ्टर आफ्टर सेवनटीन इनिंग मतलब अगली इनिंग में जा रहा है एटीन इनिंग में जा रहा है तो आपको पता है उसकी हर एक एवरेज इंक्रीज हो रही है हर एक इनिंग के अंदर उसकी एवरेज इंक्रीज हो रही है कितने तीन तीन से तो चौंतीस तो होगी यहाँ पे सतारवीं इनिंग तक जब वो अगली इनिंग में जाएगा अठारहवीं इनिंग में तो उसकी एवरेज तीन इंक्रीज हो जाएगी ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा थर्टी सेवन आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कई बच्चे यहाँ पे गलती करके चौंतीस आंसर निकाल के ले आते हैं बट हमारा आंसर कितना यहाँ पे थर्टी सेवन राइट आंसर हो जाएगा इसका लगा बता जब यहाँ पे इंक्रीज हो तो हम नंबर कर देते हैं माइनस ठीक है बट एवरेज में हम करते हैं प्लस जब यहाँ पर डिक्रीज हो तो हम नंबर में करते हैं एड बट फाइनल में हम करते हैं माइनस ये चीज़ याद रखना अब ये एक फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का देर इज सम एवरेज ऑफ एट इनिंग इन बैट्समैन ये मेरे से कोई मतलब नहीं है इस लाइन का ही स्कोर हंड्रेड रन इन नाइन्थ इनिंग नाइन्थ इनिंग के अंदर उसने सो रन मार दिए देन एवरेज इज इंक्रीज बाय नाइन और एवरेज उसकी कितनी इंक्रीज होगी नो से इंक्रीज होगी मगर टोटल कितने हो गए रन इंक्रीज एट्टी तो ये माइनस एट्टी कर देंगे ठीक है ये आपके पास कितने बज जाएंगे अब यहाँ पे उन्नीस बज जाएंगे ठीक है ये आपके पास कितने बच जाएंगे 19 ठीक है 19 आपके पास बच गए फिर बोलता है फाइंड हिज करंट एवरेज करंट एवरेज उसकी क्या रहेगी ये 19 आ गया उसका यहाँ पे नाइन्थ इनिंग तक बट मुझे अब उसकी आगे एवरेज लेके जाना है नौवें के बाद कितना दसवीं इनिंग का दसवीं इनिंग में पता है उसके कितने इंक्रीज हो रही है उसकी एवरेज नौ रन से इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे भी नौ रन से इंक्रीज हो जाएगी तो ये 19 और यहाँ पे नौ कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे ये मेरा फाइनल आंसर है ठीक है लग गया पता अब ये एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए ये आप मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर ठीक है इसको आप रेशो मेथड से ही करो तो ही ठीक होगा रेशो मैथड ही आपके लिए बेस्ट मैथड रहेगा ठीक है अगर आपको दूसरे तरीके से ना समझ आए सो थैंक यू क्लास नेक्स्ट वीडियो कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइए कौन सा टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है वही टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जल्दी से जल्दी ठीक है जितना आप जल्दी मुझे बताओगे मैं उतना जल्दी कल आपको दो टॉपिक्स और पढ़ा सकता हूँ ठीक है सो थैंक यू क्लॉस एंड बेस्ट ऑफ लक